ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் இந்திய பொருளாதாரம் லெவன்த் எக்கனாமி வால்யூம் ஒன்லேருந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த இந்திய பொருளாதாரம் முடிச்சுட்டு தமிழ்நாட்டு பொருளாதாரம் ஊல ஊரக பொருளாதாரம் இந்த மூணுமே பார்க்க போகிறோம் இந்த மூணையும் கம்பைன் பண்ணி படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த இந்திய பொருளாதாரத்தில் வந்து நூற்றி நாற்பது கேள்விகள் வந்து இருக்குது மொத்தமாக நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த நூற்றி நாற்பது கேள்விகள் வந்து நிறைய இதுலேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த லெசன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இதோடைய பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மார்க் பண்ண பிடிஎஃப் அதையும் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் முதல் கேள்வி இலக்க முறை பொருளாதாரத்தில் இந்தியா ஒரு உலகளாவிய போட்டியாளர் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னவர் யார் இலக்க முறைனா டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தில் இந்தியா ஒரு உலகளாவிய போட்டியாளர் அப்படின்னு சொன்னவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுந்தர் பிச்சை சிஇஓ கூகுள் சுந்தர் பிச்சை சிஇஓ கூகுள் இரண்டாவது கேள்வி ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி எதனால் குறிப்பிடப்படுகிறது ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி அந்நாட்டின் ஜிடிபியால் குறிப்பிடப்படுகிறது ஜிடிபினா என்னென்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி அதனுடைய ஜிடிபியால் குறிப்பிடப்படுகிறது ஜிடிபி என்றால் என்ன மூன்றாவது கேள்வி ஒரு நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அதாவது ஒரு ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த பண மதிப்பை குறிக்கும் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க மூன்றாவது கேள்வி ஜிடிபி என்பது ஒரு நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அதாவது ஒரு ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த பண மதிப்பை குறிக்கும் நான்காவது கேள்வி ஒரு நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தின் அளவீடுகள் என்பது எதை பொறுத்தது ஒரு நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தின் அளவீடுகள் என்பது எதனை பொறுத்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஐ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இன்டெக்ஸ் பிக்யூஎல்ஐ ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி லைஃப் இன்டெக்ஸ் ஜிஎன்ஹெச்ஐ கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் இன்டெக்ஸ் இந்த மூன்றையும் பொறுத்து தான் ஒரு நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கை தரம் அளவிடப்படுகிறது ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இன்டெக்ஸ்னா மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு பிக்யூஎல்ஐ வாழ்க்கை தர குறியீடு ஜிஎன்ஹெச்ஐ கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் இன்டெக்ஸ் மொத்த நாட்டு மகிழ்ச்சி குறியீடு இது மூணு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐந்தாவது கேள்வி ஜிஎன்ஹெச்ஐ மொத்த நாட்டு மகிழ்ச்சி குறியீடு கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் இன்டெக்ஸ் மொத்த நாட்டு மகிழ்ச்சி என்ற தொடர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பூடா நாட்டின் நான்காவது மன்னரான ஜிக்மே சிங்கே வாங்ஷுங் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பூட்டான் நாட்டின் நான்காவது மன்னரான ஜிக்மே சிங்கே வாங்ஷுங் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது ஆறாவது கேள்வி வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தின் அடிப்படையில் முன்னேற்றத்தின் அடிப்படையில் உலக நாடுகள் வளர்ந்த மற்றும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் நாடுகள் என்று வகைப்படுத்தப்படுகின்றது இதில் வளர்ந்த நாடுகள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஆறாவது கேள்வி வளர்ந்த நாடுகள் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் கனடா இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் மற்றும் ஜப்பான் இது எப்படி உங்களுக்கு இதில் கேள்வி கேட்பாங்கன்னா இவற்றுள் பொருந்தாததை தேர்ந்தடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து இந்த நாடு எது எதுவோ அதை கரெக்டாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது தான் ஆறாவது கேள்வி ஏழாவது கேள்வி பின்தங்கிய மற்றும் மூன்றாம் உலக நாடுகள்னு எந்தெந்த நாட்டையெல்லாம் சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா பங்களாதேஷ் மியான்மர் பாகிஸ்தான் இந்தோனேஷியா இந்த நாடுகள்லாம் வந்து முன்னேற்றமடையாத வளர்ச்சி குன்றிய பின்தங்கிய மற்றும் மூன்றாம் உலக நாடுகள்னு சொல்கிறோம் ஏழாவது கேள்வி ஆறாவது கேள்வி ஏழாவது கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது புக் பேக்லேயும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ வந்து இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பார்த்துக்கோங்க எட்டாவது கேள்வி உலகின் வலிமையான மற்றும் பெரிய பொருளாதாரங்களின் வரிசையில் இந்தியா எத்தனாவது இடத்தை பிடித்திருக்கிறது உலகின் வலிமையான மற்றும் பெரிய பொருளாதாரங்களின் வரிசையில் இந்தியா எத்தனாவது இடத்தை பிடித்திருக்கிறதுனா ஏழாவது இடத்தை பிடித்திருக்கிறது எட்டாவது கேள்வி உலகின் வலிமையான மற்றும் பெரிய பொருளாதாரங்களின் வரிசையில் இந்தியா எத்தனாவது இடத்தை பிடித்திருக்கிறதுனா ஏழாவது இடத்தை பிடித்திருக்கிறது ஒன்பதாவது கேள்வி பொருளாதார வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் இந்தியா எத்தனை சதவீத பொருளாதார வளர்ச்சியுடன் ஒரு வலுவான இடத்தை அடைந்திருக்கிறதுனா ஏழு சதவீத பொருளாதார வளர்ச்சியுடன் ஏழாவது அதாவது உலகின் வலிமையான மற்றும் பெரிய பொருளாதாரங்களின் வரிசையில் இந்தியா ஏழாவது இடத்தை பிடித்திருக்கிறது ஏழு சதவீத பொருளாதார வளர்ச்சியுடன் ஒரு வலுவான இடத்தை பிடித்திருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க பத்தாவது கேள்வி முன்னேறிய நாடுகளின் இயல்புகள் முன்னேறிய நாடுகள்னா அதுக்கு என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எத்தனை பாயிண்ட்ஸ்னா உங்களுக்கு மொத்தம் பன்னெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது உயர்ந்த நாட்டு வருமானம் வளர்ச்சி உயர்ந்த தனிநபர் வருமானம் பர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து
அப்படின்னா கலப்பு பொருளாதாரம்னா என்னன்னா தனியார் துறையும் பொதுத்துறையும் இணைந்து செயல்படுவது அதுதான் வந்து கலப்பு பொருளாதாரம் பதினோராவது கேள்வி இந்தியா ஒரு கலப்பு பொருளாதாரம் எடுத்துக்காட்டு தனியார் துறையும் பொதுத்துறையும் இணைந்து செயல்படுவது பணி இரண்டாவது கேள்வி இந்தியாவில் எத்தனை ப எத்தனை சதவீத மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கை ஆதாரமாக வேளாண்மை மற்றும் வேளாண் சார்ந்த நடவடிக்கைகள் ஈடுபடுகிறார்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அறுபது சதவீத மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கை ஆதாரமாக வேளாண்மை மற்றும் வேளாண்மை சார்ந்த நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகிறார்கள் இந்தியாவில் மொத்த உற்பத்தி உள்நாட்டு உற்பத்தி வேளாண் துறைமையிலிருந்து வேளாண் துறையிலிருந்து எவ்வளவு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி பதினேழு சதவீதம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வேளாண் துறையிலிருந்தே கிடைக்கிறது இந்தியாவில் பதினேழு சதவீத மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிடிபி இந்திய வேளாண் துறையிலிருந்தே கிடைக்கிறது பனிரெண்டாவது கேள்வி பதிமூன்றாவது கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நோட் பண்ணிக்கோங்க பதினாறாவது கேள்வி உலக பொருளாதாரத்தில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இந்திய எத்தனாவது இடத்தில் உள்ளது ஏழாவது இடத்தில் உள்ளது உலக பொருளாதாரத்தில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஜிடிபியில் எத்தனாவது இடத்தில் உள்ளதுனா ஏழாவது இடத்தில் உள்ளது ஜிடிபியில் ஏழாவது இடம் உலக பொருளாதாரத்தில் பதினைந்தாவது கேள்வி வாங்கும் சக்தியில் இந்தியா எத்தனாவது இடம்னா மூன்றாம் இடம் வாங்கும் சக்தினா ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கு உரிய திறன் பர்ச்சஸ் பவர் பேரிட்டி ட்ரிபிள் பீன்னு சொல்லுவோம் வாங்கும் சக்தியில் இந்தியா மூன்றாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது பதினாறாவது கேள்வி சீனா மக்கள் குடியரசு நாட்டிற்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழில் சீன மக்கள் குடியரசு நாட்டிற்கு அடுத்தபடியாக மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒரு சதவீதம் பெற்றதன் வாயிலாக உலகின் வேகமாக வளர்ந்து வரும் நாடுகளுக்கிடையே மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் என்பது எந்த நாடு அப்படின்னு கேட்பாங்க அடுத்தபடியாக அதாவது சீன மக்கள் குடியரசு நாட்டிற்கு அடுத்தபடியாக மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஏழு புள்ளி ஒரு சதவீதம் பெற்றதன் வாயிலாக உலகின் வேகமாக வளர்ந்து வரும் நாடுகளுக்கிடையே மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் நாடு என்று எதுனா இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் நாடு எதுனா இந்தியா பதினேழாவது கேள்வி இந்திய பொருளாதாரத்தினுடைய பலவீனம் பலவீனம் என்னென்னன்னு பார்த்தோன்னா அதிக மக்கள் தொகை இந்தியா வந்து மக்கள் தொகையில் எத்தனாவது பிளேஸில் இருக்குன்னா இரண்டாவது பிளேஸ் முதலிடம் எதுனா சைனா இரண்டாவது இடம் எதுனா இந்தியா இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க பதினெட்டாவது கேள்வி உலக மக்கள் தொகை அதிகரிப்பு ஒவ்வொரு ஆயிரம் பேருக்கும் எந்த வீதத்தில் அதிகரிக்கிறது மக்கள் தொகை அதிகரிப்பு ஒவ்வொரு ஆயிரம் பேருக்கும் எந் எத்தனை வீதத்தில் அதிகரிக்கிறது அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி ஏழு மக்கள் தொகை அதிகரிப்பு ஒவ்வொரு ஆயிரம் பேருக்கும் எந்த விகிதத்தில் அதிகரிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ஏழு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஒன்று புள்ளி ஏழு வீதத்தில் ஆயிரம் பேருக்கு ஒன்று புள்ளி ஏழு வீதத்தில் அதிகரிக்கிறது ஆண்டுதோறும் ஏற்படும் மக்கள் தொகை பெருக்கும் எந்த நாட்டின் மக்கள் தொகைக்கு சமமாக உள்ளது அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியாவின் மக்கள் தொகைக்கு மொத்த மக்கள் தொகைக்கு சமமாக உள்ளது ஆண்டுதோறும் ஏற்படும் மக்கள் தொகை பெருக்கும் ஆஸ்திரேலியாவின் மொத்த மகள் மக்கள் தொகைக்கு சமமாக உள்ளது பத்தொன்பதாவது கேள்வி இந்திய பொருளாதாரம் டேஸ் என்ற பண்பை கொண்டுள்ளது வேலை வாய்ப்பற்ற வளர்ச்சி இந்திய பொருளாதாரம் வேலை வாய்ப்பற்ற வளர்ச்சி என்ற பண்பை கொண்டுள்ளது நோட் பண்ணிக்கோங்க வேலை வாய்ப்பற்ற வளர்ச்சி வேலை வாய்ப்பை உருவாக்க திறனற்ற நிலை அப்படிங்கிறதுல தான் நம்மளுடைய இந்தியன் எக்கனாமி இருக்கு இந்திய பொருளாதாரம் வேலை வாய்ப்பற்ற வளர்ச்சி என்ற பண்பை கொண்டுள்ளது இருபதாவது கேள்வி உலகின் புவி பரப்பில் ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீத பரப்பளவு மற்றும் இந்தியா புவி பரப்புல உலகின் புவி பரப்புல ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீத பரப்பளவை பெற்றுள்ளது இந்தியா உலகின் புவி பரப்பில் ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீத பரப்பளவை பெற்றுள்ளது உலக வருவாயில் இந்தியா ஒன்று புள்ளி ரெண்டு சதவீத வருவாயை பெற்றுள்ளது உலகின் புவி பரப்புல வந்து ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் உலக வருவாயில ஒன்று புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் வருவாயை பெற்றுள்ளது இந்தியா உலக மக்கள் தொகையில பதினேழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்தை தன்னகத்தை கொண்டுள்ளது இந்தியா உலகின் மக் மக்கள் தொகையில் எத்தனை சதவீதத்தை தன்னகத்தை கொண்டுள்ளதுனா பதினேழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் உலகின் புவி பரப்பில் ரெண்டு புள்ளி நாலு நாலு சதவீதம் உலக வருவாயில் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் உலக மக்கள் தொகையில் பதினேழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்தை தன்னகத்தை கொண்டுள்ளது உலக மக்கள் தொகையில் ஆறில் ஒருவர் இந்தியர் உலக மக்கள் தொகையில ஆறில் ஒருவர் இந்தியர் அடுத்த கேள்வி பாருங்க உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் மகாராஷ்டிரா இவற்றின் மக்கள் தொகையின் கூடுதலை ஒப்பிட்டால் மூன்றாம் மக்கள் தொகையில் மூன்றாம் இடம் பிடிக்கும் எந்த நாடை விட அதிகம்னா அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளை விட அதிகம் உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் மகாராஷ்டிரா இவற்றின் மக்கள் தொகையின் கூடுதலை ஒப்பிட்டால் மக்கள் தொகையில் மூன்றாம் இடம் பிடிக்கும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளை விட அதிகம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க
ஓகே இது இந்த 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 இதில் பார்த்தீங்கன்னா உலகின் புவி பரப்பில் ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் பரப்பளவு இந்தியா பெற்றுள்ளது உலக வருவாயில் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் வருவாயை பெற்றுள்ளது உலக மக்கள் தொகையில் பதினேழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்தை மக்கள் தொகையை தன்னகத்தை கொண்டுள்ளது ஆறில் ஒருவர் இந்தியர் உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் மகாராஷ்டிரா இவற்றின் மக்கள் தொகையின் கூடுதலை ஒப்பிட்டால் மக்கள் தொகையின் மூன்றாம் இடம் பிடிக்கும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளை விட அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது இருபத்தி மூணாவது கேள்வி இருபத்தி நாலாவது கேள்வி இந்த லெசனில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான முக்கியமான கேள்வி இப்போ நான் சொல்ல போகிற அஞ்சு கேள்விகள் இதை ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க இயர் நான் சொல்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று இந்த அஞ்சு இயரையும் நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வருணங்கள் ஆயிரத்தி தொ இருபத்தி நாலாவது கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை அதிகரிக்க துவங்கியதால் அவ்வாண்டு பெரும் பிரிவினை ஆண்டு என அழைக்கப்படுகிறது மக்கள் தொகை அதிகரிக்க துவங்கியதால் அவ்வாண்டு பெரும் பிரிவினை ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொன்று பெரும் பிரிவினை ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று இருபத்தைந்தாவது கேள்வி மக்கள் தொகை பெருக்க விகிதம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்று புள்ளி மூணு மூணு சதவீதத்திலிருந்து ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு சதவீதமாக குறைந்து வந்தது ஆகையால் இது சிறு பிளவு ஆண்டு சிறு பிளவு ஆண்டு எந்த இயர்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று இருபத்தி ஆறாவது கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் இந்திய மக்கள் தொகை தொகை உயர்வு வீதம் ஒன்று புள்ளி ஒம்பது ஆறு சதவீதம் அதாவது ரெண்டு சதவீதம் ஆகும் ஆகையால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டை மக்கள் தொகை வெடிப்பு ஆண்டு என்கின்றோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பெரும் பிரிவினை ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று சிறு பிளவு ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று மக்கள் தொகை வெடிப்பு ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை ஒரு பில்லியன் அளவை கடந்தது எந்த ஆண்டு மக்கள் தொகை ஒரு பில்லியன் அளவை கடந்ததுன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இது புக் பேக் கொஸ்டினில் இருக்கும் ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க புக் பேக் கொஸ்டினில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை ஒரு பில்லியன் அளவை கடந்தது அதனால் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இருபத்தி எட்டாவது கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இளைஞர்களிடையே மக்கள் தொகை குறிப்பிடத்தக்க அளவில் உள்ளது இது மக்கள் தொகை மாறுதலை குறிக்கிறது எத்தனாம் ரெண்டு கணக்கெடுப்பின்படி இளைஞர்களிடையே மக்கள் தொகை குறிப்பிடத்தக்க அளவில் உள்ளது இது டேஸை குறிக்கிறதுன்னா மக்கள் தொகை மாறுதலை குறிக்கிறது இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இருபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி குழந்தைகள் பிறப்பு விகிதம் இது ஆயிரம் மக்கள் தொகைக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை குறிக்கும் ஆயிரம் மக்கள் தொகைக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை இறப்பு விகிதம்னா ஆயிரம் மக்கள் தொகைக்கு இறப்பவர்களின் எண்ணிக்கையை குறிக்கும் இந்த பாக்ஸ் ஒன்று நோட் பண்ணிக்கோங்க முப்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் பிறப்பு வீதம் முப்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பதாக இருந்திருக்கு இறப்பு வீதம் இருபத்தி ஏழு புள்ளி நாலாக இருந்திருக்கு பிறப்பு வீதம் அப்படியே கம்மியாகிட்டே வந்திருக்கு இறப்பு வீதம் அப்படியே கம்மியாகிட்டே வந்திருக்கு இந்த பாக்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் இருபத்தஞ்சு புள்ளி நாலு இருந்தது இறப்பு வீதம் எட்டு புள்ளி நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பிறப்பு வீதம் இருபத்தொன்று புள்ளி எட்டு இறப்பு வீதம் ஏழு புள்ளி ஒன்று ஒன்று அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ சொல்ல போகிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி முப்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி மிக குறைந்த பிறப்பு விகிதம் உள்ள மாநிலம் எதுனா கேரளா கேரளாவில் தான் வந்து மிக குறைந்த பிறப்பு விகிதம் மிக அதிக அளவு பிறப்பு விகிதம் வந்து யூபி உத்தரப்பிரதேசத்துலாம் வந்து அதிக அளவு பிறப்பு விகிதம் குறைந்த அளவு பிறப்பு விகிதம் கேரளா அதிக அளவு பிறப்பு விகிதம் வந்து உத்தரப்பிரதேசம் குறைந்த இறப்பு விகிதம் வந்து மேற்கு வங்காளம் அதிக இறப்பு விகிதம் வந்து ஒரிசா நாளை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேரளா உத்தரப்பிரதேசம் மேற்கு வங்காளம் ஒரிசா கேரளா மிக குறைந்த பிறப்பு விகிதம் உத்தரப்பிரதேசம் மிக அதிக பிறப்பு விகிதம் மேற்கு வங்காளம் மிக குறைந்த இறப்பு விகிதம் ஒரிசா மிக அதிக இறப்பு விகிதம் இதுதான் நோட் பண்ணிக்கோங்க பிமாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிமாருனா பிஐ ஃபார் பீகார் எம்ஏ மத்திய பிரதேஷ் ஆர் உத்தரப்பிரதேஷ் யு ஆர் ராஜஸ்தான் ஆகிய நான்கு மாநிலங்கள் பிமரு மாநிலங்கள் எனப்படுகின்றன இவை அதிக மக்கள் தொகை கண்ட கொண்ட மாநிலங்கள் அதிக மக்கள் தொகை மாநிலங்கள் கொண்ட மாநிலங்கள் எவைன்னு கேட்பாங்க நான்கு மாநிலங்கள் பிமரு பிமருனா பீகார் மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேஷ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி மக்கள் தொகை அடர்த்தி மக்கள் தொகை அடர்த்தி என்பது முப்பத்தி நான்காவது கேள்வி ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் வசிக்கும் மக்களின் எண்ணிக்கை ஒரு ச ஒரு சதுர கிலோமீட்டரில் எவ்வளோ மக்கள் வசிக்கிறாங்க அதுதான் மக்கள் தொகை அடர்த்தின்னு சொல்கிறோம் இது இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து ரெண்டு எக்ஸாம் நடந்திருக்கு அதில் ஒரு எக்ஸாமில் வந்து கேட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப
முன்னூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ரெண்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் நூற்றி பதினேழாக இருந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் முன்னூற்றி இருபத்தஞ்சாக இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஏழாவது கேள்வி பாருங்கள் இப்போ வந்து எந்த மாநிலத்தில் வந்து ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு அதிகமான மக்கள் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீகார் பீகாரில் வந்து அதிக மக்கள் தொகை அடர்த்தியுடன் ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி ரெண்டு என உள்ளது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நோட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல கேட்ட கேள்வி ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஒரு சத பீகார் மிகவும் அதிக மக்கள் தொகை அடர்த்தியுடன் ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி ரெண்டு என உள்ளது அதனை அடுத்ததாக மேற்கு வங்காளம் எட்நூத்தி எண்பது மக்கள் தொகை அடர்த்தி கொண்டுள்ளது ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு பதினேழு நபர்கள் என்ற அளவில் அருணாச்சல பிரதேசம் மிக குறைவான மக்கள் தொகை அடர்த்தியை பெற்றுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி இருபது கேள்வியில் கேட்டது மிக குறைவான மக்கள் தொகை அடர்த்தியை கொண்டுள்ள மாநிலம் எதுன்னு கேட்டாங்க அருணாச்சல பிரதேசம் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அருணாச்சல் பிரதேசம் அடுத்து பாலின விகிதம் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நிறைய கொஸ்டின் பேப்பரில் இதை பற்றி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதையும் வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க முப்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி ஆயிரம் ஆண்களுக்கு உள்ள பெண்களின் விகிதத்தை தான் வந்து பாலின விகிதம்னு சொல்கிறோம் ஆயிரம் ஆண்களுக்கு உள்ள பெண்களின் விகிதம் அது பாருங்க அந்த பாக்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க நாற்பதாவது கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறாக இருந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணாக இருந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாக இருந்திருக்கு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு கணக்கீட்டின்படி ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலு என்ற அளவில் வயது வந்தோர் பாலின விகிதம் இருந்தது அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றின்படி ஹரியானா மிக குறைந்த பாலின விகிதமான எட்நூத்தி எழுபத்தி ஏழையும் ஹரியானா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று படி பார்த்தீங்கன்னா ஹரியானா வந்து மிக குறைந்த பாலின விகிதத்தை பெற்றிருக்கிறது ஆயிரத்துக்கு எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஏழு பெண்கள் கேரளா வந்து மற்ற மாநிலங்களை விட பெண்கள் பாலின விகிதம் அதிகரித்து ஆயிரம் ஆண்களுக்கு ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல முன்னிலையில் உள்ளது பாலின விகிதத்தில் முதலிடம் கேரளா கடைசி இடம் ஹரியானா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணாவது கேள்வி பிறப்பின் போது வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல வந்து மொத்தமாக ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அறுபத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு அதில் வந்து ஆண்களோட வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு காலம் அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஆறு பெண்களோட எதிர்பார்ப்பு காலம் அறுபத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க சராசரியாக அறுபத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு அதில் ஆண்கள் வந்து அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஆறு பெண்கள் அறுபத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நோட் பண்ணிக்கோங்க நாற்பத்தி நாலாவது கேள்வி எழுத்தறிவு விகிதம் இதிலையும் வந்து கொஸ்டின் நிறைய கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஆண்களில் ஆண்கி ஆண்கள் நான்கில் ஒருவர் மற்றும் பெண்கள் பனிரெண்டில் ஒருவர் என்ற அளவிலேயே எழுத்தறிவு பெற்றோர் எண்ணிக்கை இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் நான்கில் ஒருவர் ஆண்கள் பனிரெண்டில் ஒருவர் பெண்கள் சராசரியாக ஆறு பேருக்கு ஒருவர் மட்டுமே எழுத்தறிவு பெற்றவர் ஆவர் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஆண்கள் எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் மற்றும் பெண்கள் அறுபத்தஞ்சு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் என்ற அளவீட்டில் மொத்த எழுத்தறிவு விகிதம் எழுவத்தி நாலு புள்ளி ஜீரோ நாலு சதவீதம் மொத்த எழுத்தறிவு விகிதம் வந்து எழுவத்தி நாலு புள்ளி ஜீரோ நாலு சதவீதம் அதில் ஆண்கள் வந்து எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் பெண்கள் வந்து அறுபத்தஞ்சு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நோட் பண்ணிக்கோங்க இது மற்ற வளர்ந்த நாடுகள் மற்றும் இலங்கையை காட்டிலும் மிக குறைவு அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் கல்வி அறிவு பெற்றவர்கள் எழுவத்தி நாலு புள்ளி நாலு அதில் ஆண்கள் எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒரு சதவீதம் பெண்கள் அறுபத்தஞ்சு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் நோட் பண்ணிக்கோங்க நாற்பத்தி ஏழாவது கேள்வி அதிக எழுத்தறிவு விகிதம் பெற்ற மாநிலம் கேரளா வந்து தொண்ணூத்தி ரெண்டு சதவீதத்துடன் எழுத்தறிவு விகிதத்தில் முதல்நிலையில் உள்ளது கேரளாவுக்கு அடுத்தபடியாக கோவா எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் எழுத்தறிவு பெற்ற மாநிலமாக உள்ளது அடுத்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் கேரளா கோவா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் எழுவத்தாறு சதவீதம் மகாராஷ்டிரா எழுவத்தஞ்சு சதவீதம் தமிழ்நாடு எழுவத்தி நாலு சதவீதம் என அடுத்த இடங்களை பிடிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் கேரளா ரெண்டாவது பிளேஸ் கோவா தேர்ட் பிளேஸ் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஃபோர்த் மகாராஷ்டிரா அஞ்சு தமிழ்நாடு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றின்படி பீகார் ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் குறைவான எழுத்தறிவு விகிதம் பெற்ற மாநிலமாக உள்ளது ஃபர்ஸ்ட் கேரளா செகண்ட் வந்து கோவா ரெண்டு மூணு ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் நாலு மகாராஷ்டிரா அஞ்சு தமிழ்நாடு மிகவும் குறைவான எழுத்தறிவு பெற்ற விகித மாநிலம் பீகார் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கணக்கினைப்படி ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி இயற்கை வளங்களின் வகைகள் ரெண்டு இருக்கு புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் இதெல்லாம் வந்து நம்
முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி எட்டு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்புடன் உலகில் ஏழாவது இடத்தை பெற்றுள்ளது இது உலக நிலப்பரப்பில் ரெண்டு புள்ளி நாலு ரெண்டு சதவீதம் ஆகும் ஐம்பத்தி ஓராவது கேள்வி வனவளம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு கணக்கீட்டின் படி இந்தியாவின் காடுகள் அறுபத்தொம்பது புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது மில்லியன் ஹெக்டர் அதாவது மொத்த நிலப்பரப்புல இருபத்தி ஒன்னு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு சதவீதம் ஆகும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு கணக்கீட்டின் படி இந்தியாவின் காடுகள் அறுபத்தொன்பது புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது மில்லியன் ஹெக்டேர் அதாவது மொத்த நிலப்பரப்புல இருபத்தொன்னு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு பெர்சன்டேஜ் ஆகும் இத மூணு வகையா பிரிக்கிறாங்க அடர்ந்த காடுகள் ஓரளவு அடர்ந்த காடுகள் பராந்த வெளி காடுகள் இதுல அடர்ந்த காடுகள் எட்டு புள்ளி மூணு அஞ்சு சதவீதம் ஓரளவு அடர்ந்த காடுகள் முப்பத்தி ஒன்னு புள்ளி ஒன்பது ஜீரோ ஹெக்டர் காடுகள் வந்து ஓரளவு அடர்ந்த காடுகள் இருபத்தெட்டு புள்ளி எட்டு நாலு மில்லியன் ஹெக்டர் காடுகள் பரந்த வெளி காடுகள் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆஹ் முக்கியமான கனிம வளங்கள் இதெல்லாம் எதுல வரும்னா நமக்கு வளங்கள் சொல்லிட்டே ஒரு அஞ்சு ஆறு யூனிட் இருக்கு அதுல நமக்கு வரும் இதுல வந்து சும்மா வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சும்மா ஒரு கிளான்ஸ் சொல்ற அதை மட்டும் பாத்துக்கோங்க நம்ம வளங்கள்ல வந்து இதெல்லாம் டீடைல்டா என்னென்ன இந்த டிஎன்பிசில கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறத வந்து நான் அதுல நோட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்றேன் சோ இதை பாருங்க இரும்பு தாது முக்கியமான கனிம வளங்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து இரும்பு தாது கொடுத்துருக்காங்க இரும்பு தாதுல வந்து இரும்பு தாது இரும்பு தாதுல வந்து ஹேமடைட் மேக்னடைட்னு இருக்கு இதுல வந்து ஹேமடைட்ல வந்து நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பது மில்லியன் டன் இரும்பு தாதுல வந்து பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி பத்தொன்பது மில்லியன் டன் வந்து இந்தியாவில் இருப்பு இருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து மேற்கு கடற்கரையில வந்து அதிகம் கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கேரளா தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திர பிரதேசங்களிலும் சில இடங்களிலும் இரும்பு தாது கிடைக்கிறது சொல்லியிருக்காங்க இந்த இரும்பு தாது வந்து எதுக்கு 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 யூஸ் பண்றோம் இதனால என்ன பயன் இருக்குது இது எந்த நாட்டுல எவ்வளவு கிடைக்குது இதுல இந்தியா எவ்வளவு முன்னிலையில இருக்கு நம்ம இந்தியாவில் உள்ள ஸ்டேட்ஸ் வந்து என்னென்ன இதுல இருக்குன்னு பாக்குறது அந்த வளங்கள் அப்படிங்கிற வளங்கள் அப்படிங்கிற டாபிக்ல போயிட்டு நம்ம போய் பார்க்கலாம் ஸோ இதை சும்மா ஒன் கிளான்ஸ் பாத்துக்கோங்க நிலக்கரை மற்றும் பழுப்பு நிலக்கரி சீனா மற்றும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டிற்கு அடுத்தபடியாக நிலக்கரி உற்பத்தியில் இந்தியா எத்தனாவது இடத்தில் உள்ளதுனா மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது நிலக்கரி உற்பத்தியில் இந்தியா வந்து மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது ஃபர்ஸ்ட் சைனா செகண்ட் ஒன் வந்து அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு நிலக்கரி வயல்களிலிருந்து எந்த மாநில நிலக்கரி வயல்களிலிருந்து அதிக அளவு நிலக்கரி கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நோட் பண்ணிக்கோங்க எந்த நிலக்கரி வயல்களிலிருந்து அதிக அளவு நிலக்கரி நிலக்கரி கிடைக்கிறதுனா வங்காளம் ஜார்க்கண்ட் வங்காளம் ஜார்க்கண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க அலுமினிய தாது அலுமினியத்திலிருந்து பேக்சைட் என்ற தாது வந்து பிரித்து எடுக்கப்படுகிறது அது எல்லாருக்கும் இது நிறைய வாட்டி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இது கிழக்கு கடற்கரையில் ஒரிசா ஆந்திர பிரதேசம் ஆகிய இடங்களில் அதிக அளவு பேக்சைட் சரிந்து காணப்படுகிறது இது எல்லாமே உங்களுக்கு வளங்கள் டாபிக்ல வந்து நான் டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் மைகா மைகா வந்து ஒரு வெப்பத்தை தடுக்கும் கனிமம் மற்றும் அறிதீர் மின்கடத்தி ஆகும் இந்தியாவில் மொத்த வியாபாரத்தில் அறுபது பர்சன்டேஜ் அறுபது சதவீத பங்குடன் மைக்கா தான் மைக்கா தாள் உற்பத்தியில் முதல் இடத்தை பெற்று பிடித்துள்ளது இந்தியா வந்து முதலிடம் அறுபது சதவீத பங்குடன் இந்தியா முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது நோட் பண்ணிக்கோங்க மின் உபகரணங்களில் மின் தடுப்பானாக இது பயன்படுகின்றது சுத்திகரிக்கப்படாத எண்ணெய் இந்தியாவில் குஜராத் மற்றும் அசாம் இடங்களில் சுத்திகரிக்கப்படாத எண்ணெய் எடுக்கப்படுகிறது அசாமில் ஒரு சில இடத்துல குஜராத்தில் ஒரு சில இடத்துல அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க அசாமில் டிக்பாய் படர்பூர் நாகர்காட்டிகா காசிம்பூர் பல்லியரியா ருத்ராபூர் சிவசாகர் மார் ஆகிய இடங்கள் அசாமின் இடங்கள் காம்பே வளை கூட அங்கலேஸ்வர் மற்றும் காலோல் குஜராத்தின் இடங்கள் இங்கேதான் வந்து சுத்திகரிக்கப்படாத எண்ணெய் வளங்கள் உள்ள இடங்கள் தங்கம் தங்கம் வந்து நம்ம இதுல வந்து மூன்று சுரங்கம் இருக்கு பாருங்க அது என்னென்ன சுரங்கம்னு பாருங்க கோலார் மாவட்டத்தில் கோலார் தங்க வயல் சுரங்கத்திலும் ரைச்சூர் மாவட்டத்துல கோலார் மாவட்டத்தில் கோலார் தங்கல் தங்க வயல் சுரங்கத்திலும் ரைச்சூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஹட்டி தங்க வயல் சுரங்கத்திலும் இரண்டுமே எங்க இருக்குன்னா கர்நாடகா கோலார் தங்க வயல் சுரங்கம் ரைச்சூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஹட்டி தங்க வயல் சுரங்கம் இது ரெண்டுமே கர்நாடகாவில் இருக்கு ஆந்திர மாநிலத்தில் அனந்தபூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ராம்கிரி தங்க வயல் சுரங்கத்திலும் ஓரளவு தங்கம் கிடைக்கிறது இந்த மூணு சுரங்கமும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நோட் பண்ணிக்கோங்க கோலார் மாவட்டத்தில் உள்ள தங்க வயல் சுரங்கம் ரைச்சூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஹட்டி தங்க வயல் சுரங்கம் ரெண்டுமே கர்நாடகாவில் இருக்கு ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள அனந்தபூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ராம்கிரி தங்க வயல் சுரங்கம் வைரம் யுஎன்இசிஎஃப் அறிக்கையின்படி நாடு முழுவதிலும் நாலாயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஆயிரம் கேரட் வைரங்கள் கிடைக்கின்றன இது வந்து அதிகமாக வந்து மத்திய பிரதேசத்தின் பன்னாவிலும் ஆந்திர பிரதேஷ் கர்னூல் மாவட்டம் ராமல்லா கோட்டா போன்ற இடங்களிலும் கிருஷ்ணா நதியின் படுகையிலும் கிடைக்கிறது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் நம்ம பின்
இந்தியாவின் முக்கிய துறைமுகங்கள் கொல்கத்தா மும்பை சென்னை விசாகப்பட்டினம் கோவா கொல்கத்தா மும்பை சென்னை விசாகப்பட்டினம் கோவா இவற்றில் நைன்டி தொண்ணூறு சதவீதம் கடல் வழி வாணிபம் வந்து இந்த துறைமுகங்கள் வழியே நடைபெறுகின்றது நோட் பண்ணிக்கோங்க அறுபத்தி மூணாவது கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இந்திய ரயில்வே முதல் ஒய்ஃபை வசதியை எங்கு தொடங்கியது பெங்களூருவில் தொடங்கியது இந்திய ரயில்வே முதன் முதலில் ஒய்ஃபை வசதியை தொடங்கியது எங்கனா பெங்களூரில் தொடங்கியது இந்தியாவில் விமான போக்குவரத்து நிறுவனம் மற்றும் ஏர் இந்தியா விமான போக்குவரத்து நிறுவனம் ஏர் இந்தியா மற்றும் இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் ஆகியவை எந்த ஆண்டு ஒன்றாக இணைத்ததுன்னா இருபத்தி ஏழு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி எக்ஸாம்லையும் வந்து இதை கேட்டிருக்காங்க ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க இருபத்தி ஏழு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு தேசிய துறைமுக வாரியம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி தேசிய துறைமுக வாரியம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இந்த ஆற்றலும் வந்து உங்களுக்கு வளங்களில் வந்துடும் ஸோ அதனால் இதை நீங்கள் படிக்க வேண்டியதில்லை நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கல்வி அறுபத்தி ஆறாவது கேள்வி கல்விக்கான கொள்கைகளையும் திட்டங்களையும் வகுத்து நடைமுறைப்படுத்தும் நிறுவனம் எது மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சகம் நம் நாட்டின் கல்வி கொள்கைகளையும் திட்டங்களையும் வகுத்து நடைமுறைப்படுத்தும் அமைச்சகம் எது மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஓகேவா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் தான் வந்து மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை துறை அமைச்சகம் தான் நம் நாட்டின் கல்வி கொள்கைகளையும் திட்டங்களையும் வகுத்து நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது எந்த ஆண்டு வரை மாநில அரசின் பொறுப்பில் இருந்த கல்வி அதன் பிறகு மத்திய மாநில அரசுகளின் கூட்டு பொறுப்பில் வந்தது ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல இருந்தது வந்து எப்போ கன்கரன் லிஸ்ட்க்கு வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்திய கல்வி முறை வந்து எத்தனை நிலைகளை கொண்டுள்ளது ஆறு நிலைகளை கொண்டுள்ளது இப்போ கூட எக்ஸாம்ல இதில் கேட்டிருந்தாங்க அதை பார்த்துக்கோங்க ஆறு நிலைகளை கொண்டுள்ளது குழந்தை கல்வி தொடக்க கல்வி இடைநிலை கல்வி மேல்நிலை கல்வி இளங்கலை பட்டம் முதுகலை பட்டம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அறுபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி இந்திய கல்வி முறை பத்தாவது பனிரெண்டாவது முறையை கொண்டுள்ளது டென்த்து பிளஸ் டூ முறையை கொண்டுள்ளது அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க பல்கலைக்கழக மானிய குழு யூசிஜி யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன் இதுதான் வந்து பல்கலைக்கழகங்களின் தரம் இதை வச்சு தான் வந்து அளவிடப்படுகிறது பல்கலைக்கழகங்களின் தரத்தை அளவிடுவது யூசிஜி யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க எழுபத்தி ஒன்னாவது கேள்வி வரவு செலவு திட்டத்தில் வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் நிதி வந்து கல்விக்கு ஒதுக்கப்படுகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு பர்சன்டேஜ் ஜிடிபி மூணு பர்சன்டேஜ் ஜிடிபி ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இந்தியாவோட உடல் நலம் உடல் நலம் இந்தியாவின் உடல் நலம் மாநில அரசின் பொறுப்பில் வருகிறது ஹெல்த் சம்பந்தமானது எதில் வருதுன்னா மாநில அரசின் பொறுப்பில் வருகிறது இந்தியாவின் உடல் நலம் மாநில அரசின் பொறுப்பில் ஸ்டேட் லிஸ்டில் வருது நோட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து சென்டர் கவுன்சில் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் வெல்ஃபேர் மினிஸ்ட்ரி தான் வந்து நம்மளுடைய பல்வேறு நல கொள்கைகளையும் திட்டங்களையும் நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது சென்ட்ரல் கவுன்சில் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் வெல்ஃபேர் எழுபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி நோட் பண்ணிக்கோங்க அனைத்து மருத்துவ நடைமுறைகளும் எந்த அமைச்சகத்தின் கீழ் தற்போது உள்ளதுன்னா ஆயுஷ் அனைத்து மருத்துவ நடைமுறைகளும் தற்போது ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ளது எழுவத்தி நாலாவது கேள்வி மற்ற மாநிலங்களை பொறுத்த மாநிலங்களை பொறுத்தவரையில் கேரளா மற்ற மாநிலங்களை விட உடல்நலம் பெண்ணுதலில் சிறப்பான இடத்தை பெற்றுள்ளது சிறப்பா உடல்நலம் பெண்ணுதலில் சிறப்பான இடத்தை பெற்றுள்ள மாநிலம் எதுனா கேரளா நோட் பண்ணிக்கோங்க எழுவத்தி நாலு எழுவத்தி அஞ்சாவது கேள்வி இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்திய பொருளாதார சிந்தனையாளர்களின் பங்களிப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இது பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவர் பொருளாதார கருத்துக்களை இரண்டாம் பகுதியான பொருட்பாலில் வந்து அதிகம் சொல்லியிருக்காரு எந்த பால்னா இரண்டாம் பகுதியான பொருட்பால் பொருட்பால் வந்து எதோட தொடர்புடையதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்வத்தோடு தொடர்புடையது இதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க திருக்குறள் வந்து பொருளாதார கருத்துக்களில் வந்து குறிப்பாக கூறுவது எதை அதை பற்றி சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்வம் வறுமை சமுதாயத்தின் சாபம் வறுமை சமுதாயத்தின் சாபம் வேளாண்மை இதை மூணை பற்றி தான் பொருட்பாலில் நிறையா சொல்லியிருக்காரு நோட் பண்ணிக்கோங்க செல்வம் வறுமை சமுதாயத்தின் சாபம் வேளாண்மை இது மூணுமே புக் பேக் கொஸ்டினில் வரும் அதை பார்த்துக்கலாம் ஸோ இங்கே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து பொது செலவை கீழ்காண மூன்று இடங்களுக்கு செலவிடுமாறு வலி வள்ளுவர் வலியுறுத்துகிறார் எது எதுக்குன்னா பாதுகாப்பு பொதுப்பணிகள் சமூக பணிகள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பொது செலவை கீழ்காண மூன்று இடங்களுக்கு செலவிடுமாறு வலியுறுத்துகிறார் வள்ளுவர் பாதுகாப்பு பொதுப்பணிகள் சமூக பணிகள் வெளிநாட்டு உதவி இது பாருங்க குரல் எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்போதில் வெளி உதவி கோரும் நாடுகளே நாடுக நாடுகளே அல்ல என்று கூறியவர் யார் திருவள்ளுவர் வெளி வெளிநாட்டு உதவி கோரும் நாடுகள் நாடுகளே அல்ல என்று கூறியவர் யாருனா திருவள்ளுவர் ரொம்ப
மகாத்மா காந்தியடிகள் காந்தியடிகளுடைய பொருளாதாரம் எதை அடிப்படையாக கொண்டதுன்னா நன்னெறியை யாரு ஒழுக்க நெறியை அடிப்படையாக கொண்டது நோட் பண்ணிக்கோங்க புக் பேக்ல கொடுத்திருப்பான் காந்திய பொருளாதாரம் நன்னெறியை அடிப்படையாக கொண்டது இல்லைன்னா ஒழுக்க நெறியை அடிப்படையாக கொண்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் காந்தி ஒரு தேசத்தின் அல்லது ஒரு தான் தனியாரின் தார்மீக ஒழுக்க நெறிகளை காயப்படுத்தினால் அந்த பொருளாதார நடவடிக்கையும் இழுக்கானது மேலும் அது பாவமானது என்று கூறினார் ஒரு தேசத்தின் அல்லது ஒரு தனியாரின் தார்மீக ஒழுக்க நெறிகளை காயப்படுத்தினால் அந்த பொருளாதார நடவடிக்கையும் இழுக்கானது மேலும் அது பாவமானது என்று கூறியவர் யார் காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தார்மீக மதிப்புகளை புறந்தள்ளும் பொருளாதாரம் உண்மையற்றது என அதே நம்பிக்கையை காந்தியடிகள் மீண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் கூறுகின்றார் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எண்பதாவது கேள்வி காந்திய பொருளாதாரத்தின் சிறப்பியல்புகள் பார்த்தீங்கன்னா காந்திய பொருளாதாரம் வந்து கிராம குடியரசு காந்தியடிகள் கிராமங்கள் இந்தியா கிராமங்களில் வாழ்வதாக கூறியவர் யார் கிராமங்களில் தான் இந்தியா வாழ்வதாக கூறியவர் யாருனா காந்தியடிகள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இவர் பொருளாதாரம் வந்து இந்திய பொருளாதாரம் தன்னிறைவு பெற்ற பொருளாதாரமாக இருக்க வேண்டும் என விரும்பினார் இயந்திரங்களை காந்தியடிகள் மிகப்பெரிய பாவம் என்று வர்ணித்தார் இயந்திரங்களை மிகப்பெரிய பாவம் என்று வர்ணித்தவர் யார் காந்தியடிகள் தொழில் மயம் மனித இனத்தின் சாபக்கேடு என்று கூறியவர் யார் காந்தியடிகள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உண்மையான இந்தியா வாழ்வது நகரங்களிலோ புறநகரங்களிலோ இல்லை கிராமங்களில் தான் என்று கூறியவர் யார் காந்தியடிகள் கிராம் காந்தியடிகள் கிராமங்கள் தன்னிறைவு பெற்றவர்களாக சுயசார்பு பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க காந்தியடிகள் செயற்கை குடும்ப கட்டுப்பாட்டு முறைகளை எதிர்த்தார் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மதுவிலக்கு முழுமையான மதுவிலக்கை வலியுறுத்தியவர் காந்தியடிகள் மது நமது எந்த விதத்திலும் துணை செய்வதல்ல மாறாக நோயை தருகிறது என்றவர் காந்தியடிகள் இந்தியா குடிகாரன்களின் நாடாக இருப்பதை விட ஏழைகளின் நாடாகவே இருப்பது மேல் என்று கூறியவர் யாரனா காந்தியடிகள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஜவஹர்லால் நேரு நவீன இந்தியாவை கட்டமைத்த முதன்மை சிற்பிகளில் ஒருவர் யார் ஜவஹர்லால் நேரு சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதம அமைச்சராக பதவியேற்ற நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதவியேற்ற நாள் முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு இறக்கும் வரை அவர் பதவி வகித்தார் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதம அமைச்சர் ஜவஹர்லால் நேரு அடுத்த கேள்வி பாருங்க திட்டமிடுதலை நம் நாட்டில் அறிமுகப்படுத்திய பெருமை யாரை சேரும் ஜவஹர்லால் நேரு திட்டமிடுதலை அறிமுகப்படுத்திய பெருமை ஜவஹர்லால் நே நேருவை சாரும் அடுத்த கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு மே மாதம் இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் கருப்பொருள் மீதான விவாதத்தை பாராளுமன்றத்தில் துவக்கி வைத்தவர் யார் ஜவஹர்லால் நேரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு மே மாதம் இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் கருப்பொருள் மீதான விவாதத்தை பாராளுமன்றத்தில் துவக்கி வைத்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு திட்டமிடுதலின் சாரம் என்பது மனித சக்தி வளங்கள் பணம் இவற்றை சிறந்த வழிகளில் பயன்படுத்துவதை குறிக்கும் அப்படின்னு சொன்னவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு இது தொண்ணூத்தி ஒன்னாவது கேள்வி நேருவின் சமதர்மம் என்பது ஜனநாயக சமதர்மம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க புக் பேக்ல கேட்பாங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தொண்ணூத்தி ரெண்டு பி ஆர் அம்பேத்கர் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஒரு பன்முக திறன் பெற்றவர் இவர் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கிய சிற்பி சமதர்ம காவலர் சமூக நீதி பாவல நீதி பாதுகாவலர் மற்றும் அரசின் திட்டங்களை வடிவமைத்தவர் இவர் வந்து பொருளாதார நிபுணரும் கூட பொருளாதார வல்லுநரும் கூட அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதோ இவரோட இது வந்து முக்கியமான கேள்விகள் நிறைய இருக்கு கேட்க சான்சஸ் இருக்கு பாத்துக்கோங்க பழங்கால இந்தியா வர்த்தகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல வந்து இருக்காரு பழங்கால இந்திய வர்த்தகம் அப்படிங்கறது அவரோட ஆய்வு கட்டுரை இது கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் முதுகலை மட்ட பட்டப்படிப்பிற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆய்வு கட்டுரை கேட்பாங்க முதுகலை பட்டப்படிப்பிற்காக டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆய்வு கட்டுரை எதுனா பழங்கால இந்திய வர்த்தகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் ரெண்டாவது கேள்வி முனைவர் பட்டத்திற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆய்வு கட்டுரை இந்தியாவின் தேசிய பங்கீடு டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் வந்து இந்திய தேசிய பங்கீடு பற்றிய வரலாறு மற்றும் பகுப்பாய்வு அறிக்கை என்ற ஆய்வு கட்டுரையை முனைவர் பட்டத்திற்காக சமர்ப்பித்தார் நோட் பண்ணிக்கோங்க தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது கேள்வி அம்பேத்கருடைய பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் மகான நிதி பரவலாக்கல் என்ற கட்டுரை எம்எஸ்சி பட்டத்திற்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது எத்தனை பட்டம் பார்த்துக்கோங்க அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல வந்து என்ன முதுகலை பட்டப்படிப்பிற்காக நோட் பண்ணிக்கோங்க பழங்கால இந்திய வர்த்தகம் அடுத்து வந்து இந்தியாவின் தேசிய பங்கீடு வந்து முனைவர் பட்டத்திற்காக அம்பேத்கருடைய பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் மாகாண நிதி பரவலாக்கல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வந்து இது எம்எஸ்சி பட்டத்திற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல வந்து ரூபாயின் பிரச்சனை அப்படின்னு வந்து லண்டன் பொருளாதார பள்ளி அவருடைய ஆய்வறிக்கைக்கு டிஎஸ்சி பட்டம் வழங்கியது இது ரொம்ப ரொம்ப பிரச்சனை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஆயிரத்தி தொள்ள
தொண்ணூத்தி எட்டு வந்து ஜே சி குமார பரம்ப ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க பச்சை காந்தி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யாருன்னு இவர் ஜே சி குமாரப்பா தான் உங்களுக்கு சொல்கிறார் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஜோசப் செல்லத்துறை குமாரப்பா தமிழ்நாட்டின் தஞ்சாவூரில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஜனவரி நாளில் பிறந்தார் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இவருடைய கிராம பொருளாதார முன்னேற்ற கொள்கைகளின் முன்னோடி யாருன்னு கேட்டால் இந்த ஜே சி குமாரப்பா கிராம பொருளாதார முன்னேற்ற கொள்கைகளில் முன்னோடியாக அறியப்படுகின்ற குமாரப்பா அவரது அனைத்து பொருளாதார கருத்திகளையும் காந்தியம் என்பதிலேயே அமைத்து கொண்டார் காந்திய பொருளாதாரத்தை தொடர்ந்து பயன்படுத்தியவர் யாருன்னா இந்த ஜே சி குமாரப்பா ஜே சி குமாரப்பா காந்தியின் கருத்தான கிராம தொழில்கள் கிராம தொழில் வளர்ச்சி சங்கம் ஆகியவற்றை வலுவாக ஆதரித்தார் காந்திய பொருளாதாரத்தை தான் இவர் வந்து ஃபாலோ பண்ணாரு காந்தியம் குமாரப்பாவும் மனிதனின் பொருளாதார தேவைகளை நிறைவேற்ற வேண்டுமெனால் சமூக பொருளாதார பிரச்சனைகள் வேலையின்மை வறுமை மற்றும் ஆதரவற்ற நிலை ஆகியவற்றை களைய வேண்டும் என்று கூறியவர் யாருன்னா காந்தியும் குமாரப்பாவும் நோட் பண்ணிக்கோங்க குமாரப்பா உப்பு சத்தியாகிரகத்தின் போது யங் இந்தியா பத்திரிகையில் பணியாற்றி கொண்டே அகமதாபாத்தில் உள்ள குஜராத் வித்யா பீடத்தில் பொருளாதார பேராசிரியராகவும் பணியாற்றி வந்தார் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவர் அனைத்து இந்திய கிராம தொழில் கழகத்தை எந்த ஆண்டு தோற்றுவித்தார் ஜே சி குமாரப்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் தோற்றுவித்தார் அனைத்து இந்திய கிராம தொழில் கழகத்தை ஆயிரத்தி நு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் ஜே சி பி குமாரப்பா தோற்றுவித்தார் வெள்ளையினை வெளியேறு இயக்கத்தின் போது ஓராண்டிற்கு மேல் சிறையில் அடிக்கப்பட்டார் சிறையில் இருந்த போது அவர் எழுதிய இரண்டு புத்தகங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஜே சி குமாரப்பாவோட இரண்டு புத்தகங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரமும் நிலைத்த பொருளாதாரம் இயேசுவின் வழிமுறைகள் மற்றும் கிறிஸ்தவம் அதன் பொருளா கிறிஸ்தவம் அதன் பொருளாதாரமும் வாழ்க்கை முறையும் நிலைத்த பொருளாதாரம் இயேசுவின் வழிமுறைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு மற்றும் கிறிஸ்து கிறிஸ்துவம் அதன் பொருளாதாரமும் வாழ்க்கை முறையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு ஆகிய இரண்டு புத்தகங்களை எழுதினார் சுற்றுப்புற சூழலியல் குறித்த நிறைய கோட்பாடுகளை உருவாக்கியவர் யாருன்னா ஜே சி குமாரப்பா ராமச்சந்திர குகா அவர்கள் குமாரப்பாவை பச்சை காந்தி என்று அழைத்து சிறப்பித்தார் ராமச்சந்திர குமாரப்பாவை பச்சை காந்தி என்று அழைத்தவர் யாருனா ராமச்சந்திர குகார் எதற்காக இந்த பச்சை காந்தி என்று அழைக்கப்பட்டிருந்தனா இந்தியாவில் சுற்றுச்சூழலியல் குறித்து அடித்தளமிட்டதால் இவர் பச்சை காந்தி என்று ராமச்சந்திர குகாவால் அழைக்கப்பட்டார் சீனா கிழக்கு ஐரோப்பா மற்றும் ஜப்பான் போன்ற நாடுகளுக்கு அரசு முறை பயணம் சென்று அங்கு இருந்த கிராம வளர்ச்சி திட்டங்களை பார்வையிட்டு தம் நாட்டில் அமல்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னா ஜே சி குமாரப்பா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வி கே ஆர் வி ராவ் பி ஆர் பிராமணந்தரின் கூற்றுப்படி சுதந்திரத்திற்கு முன்னும் பின்னும் இந்தியாவின் தலை சிறந்த பொருளியல் அறிஞர்களாக டாக்டர் காட்கில் சி என் வக்கீல் மற்றும் வி கே ஆர் வி ராவ் ஆகியோரை குறிப்பிடலாம் யாரோட கூற்றுப்படின்னா பி ஆர் பிராமணந்தரின் கூற்றுப்படி பிராமணந்தாவின் கூற்றுப்படி வி கே ஆர் வி ராவ் எதுல வந்து ஆர்வமுடையவராக இருந்தார்னு பார்த்தீங்கன்னா தேசிய வருமானம் உணவு ஊட்டச்சத்து மற்றும் பண்டங்களின் பகிர்வு வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில் பகிர்வு ஹெச் டபிள்யூ சிங்கர் கீன்சன் மாணவர்களில் சிறந்தவராக வி கே ஆர் வி ராவ் அவர்களை கருதினார் யார் கீன்சன் மாணவர்களில் சிறந்தவராக வி கே ஆர் வி ராவ் அவர்களை கருதுகிறார்னா ஹெச் டபிள்யூ சிங்கர் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஹெச் டபிள்யூ சிங்கர் முழு வேலை வாய்ப்பும் பொருளாதார முன்னேற்றமும் என்ற ராவின் ஆய்வு கட்டுரை வேலை வாய்ப்பு துறையில் மிகச்சிறந்த ஒன்றாக உள்ளது வேலை வாய்ப்பு துறையில் மிகச்சிறந்த ஒன்றாக உள்ள ராயின் கட்டுரை எது ஆய்வு கட்டுரை முழு வேலை வாய்ப்பும் பொருளாதார முன்னேற்றமும் என்ற ராயின் கட்டுரை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ராவ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ராவ் எழுதிய இந்திய பொருளியல் வாழ்வில் என்ன தவறு இந்திய பொருளியல் வாழ்வில் என்ன தவறு என்ற சிறு புத்தகத்தில் இந்தியாவில் தரி தனிநபர் வருமானம் குறைவிற்கும் தனிநபர் ஊட்டச்சத்து குறைவிற்கும் பின்வரும் காரணங்களை விளக்குகிறார் ரொம்ப முக்கியமான புக்கு இந்திய பொருளியல் வாழ்வில் என்ன தவறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல ராவ் எழுதின புத்தகம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நூத்தி பதிமூணாவது கேள்வி நூத்தி பதினாலாவது கேள்வி முன்னேற்றம் அடையாத நாடுகளின் முதலீடு வருமானம் மற்றும் பெருக்கி ஆகியவற்றிற்கு இடையான தொடர்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு என்ற ராவ் அவர்களின் புத்தகம் பேரியல் பொருளாதாரத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பு வழங்கியுள்ளது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வேலை வாய்ப்பு துறைக்கு வேலை வாய்ப்பு துறைக்கு வந்து சிறந்த துறையில் மிகச்சிறந்த ஒன்றாக கருதப்படுவது முழு வேலை வாய்ப்பு மற்றும் பொருளாதார முன்னேற்றமும் என்ற ராவினுடைய ஆய்வு கட்டுரை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பொருளியல் வாழ்வில் என்ன தவறு அப்படிங்கிற புத்தகம் வந்து தனிநபர் ஊட்டச்சத்து குறைவிற்கு அதுக்கு வந்து முக்கியமானதாக இருந்தது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து முன்னேற்றம் அடையாத நாடுகளின் முதலீடு வருமானம் மற்றும் பெருக்கி ஆகியவற்றிற்கு இடையேயான தொடர்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு அவர்கள் எழுதிய ராவ் புத்தகம் பேரியல் பொருளாதாரத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பு வழங்கியது சிந்தனையாளர் ஆசிரியர் பொருளாதார ஆலோசகர் மற்றும் நேரடி கொள்கை
அடுத்து இதோட முடிஞ்சிருச்சு புக் பேக் கேள்விக்கு போகலாம் கர்நாடகத்தின் முக்கிய தங்க சுரங்க பகுதி வந்து கோலார் இன்னும் ஒரு ரெண்டு இது இருக்குது அதை பார்த்துக்கோங்க கர்நாடகாவில் ஒன்று ஆந்திர பிரதேசில் ஒன்று இருக்குது அதை பார்த்துக்கோங்க ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி அளவிட குறிப்பிடப்படுவது ஜிடிபி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி கீழ் கண்டவற்றில் எது முன்னேற்றம் அடைந்த நாடு பிரான்ஸ் அதான் வளர்ந்த நாடுகள் அதை சொன்னலையா அதை போய் நோட் பண்ணிக்கோங்க வலுவான பொருளாதாரங்களை கொண்ட நாடுகள் வரிசையில் இந்தியாவின் இடம் ஏழு ஏழு பர்சன்டேஜ் பொருளாதார வளர்ச்சியுடன் வலுவான நிலையை அடைந்துள்ளது கலப்பு பொருளாதாரம் என்பது பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் துறைகள் சேர்ந்து செயல்படுவது இந்திய பொருளாதாரம் டேஷ் காரணமாக வலியின்மை வலிமை இன்மையாக இருக்கிறதுனா பொருளாதார சமநிலை இன்மை மக்கள் தொகை இயல்பியல் பற்றிய அறிவியல் ரீதியான ஆய்வு மக்கள் தொகையியல் மக்கள் தொகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் வருடம் பெரும் பிரிவினை ஆண்டு சிறு பிரிவினை ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று மக்கள் தொகை வெடிப்பு ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எந்த ஆண்டில் இந்திய மக்கள் தொகை நூறு கோடியை தாண்டியது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஆயிரம் மக்களுக்கு இறப்போரின் எண்ணிக்கை என்பது கச்சா இறப்பு விகிதம் ஆயிரம் மக்களுக்கு பிறப்போரின் எண்ணிக்கை என்பது கச்சா பிறப்பு விகிதம் மக்கள் தொகை அடர்த்தி என்பது மக்கள் தொகை அடர்த்தி ஈக்குவல் மக்கள் தொகை டிவைட் பை குறிப்பிட்ட நில அளவு தேசிய வளர்ச்சிக் கழகத்தை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் ஜவஹர்லால் நேரு காந்திய பொருளாதார சிந்தனைகளை தொடர்ந்து வலியுறுத்தியவர் யார் ஜே சி குமாரப்பா ஜனநாயக சமதர்மத்தை கொண்டு வந்தவர் ஜவஹர்லால் நேரு பி ஆர் அம்பேத்கர் இந்திய பொருளாதார பிரச்சனைகளை இதன் அடிப்படையில் ஆராய்கிறார் இந்திய ரூபாயின் சிக்கல்கள் இதுதான் வந்து ஆர்பிஐ கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுடைய ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கிட்டாங்க இந்திய கொள்கையின் அடிப்படையில் காந்திய பொருளாதாரம் இயங்குகிறது ஒழுக்க நெறி அடிப்படை ஆர் நன்னெறி அடிப்படை பி கே ஆர் வி ராவின் மாணவராக இருந்தார் ஜே எம் கீன்ஸ் பொருளாதாரத்திற்கு நோபல் பரிசு அமர்த்தியாசன் பெற்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு தொண்ணூற்றி எட்டு திருவள்ளுவரின் பொருளாதார கருத்துக்கள் குறிப்பாக கூறுவது செல்வை செல்வம் வறுமை சமுதாயத்தின் சாபம் வேளாண்மை மேற்கண்ட அனைத்தும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இந்த வீடியோ முடி முடியுது நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டு பொருளாதாரம் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க